కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉంది న్యాయ వ్యవస్థలో ఉంది రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉంది ప్రతి చోట ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను అండ్ ఇట్ డిస్ట్రాయిస్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే డిస్ట్రాయిస్ ద కెరియర్ డిస్క్రై డిస్ట్రాయిస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ డిస్ట్రాయిస్ ద బిలీఫ్ ఇన్ దిస్ నేషన్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఇది చాలా మంది జీవితాలను నాశనం చేస్తుంది వాళ్ళ ఆత్మస్థైర్యాన్ని వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా నాశనం చేస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను now i am not saying something very controversial i am just saying that everybody accepts that there is caste discrimination in this country let us now find out the true extent of the caste discrimination nenu vivadasthuga maatladachukoledu kula vivaksha ee deshamlo undane vishayam manu andaru accept cheskoni aa tarvata ee vishayanni ఏ విధంగా సరి చేయాలనో ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను ఐ యూజ్ ద అనాలజీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్రే వెన్ సంబడి గెట్స్ ఇంజర్డ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ డూ యూ గో టు ద హాస్పిటల్ ద డాక్టర్ సెస్ లెట్ అస్ డూ అన్ ఎక్స్రే నేను ఒక ఎక్స్రే లాగా పోలుస్తున్నాను ఎట్లంటే ఎవరికి యాక్సిడెంట్ అయినా డాక్టర్ మొదటిగా ఏమంటాడంటే హాస్పిటల్ పోయి ఎక్స్రే చేయించుకోవాలని అదే పోలిక దీన్ని ఇస్తున్నాను నేను no one will ever say to you please don't have an x-ray no doctor will say it nobody will ever say to you if you have got an injury in your arm do not have an x-ray meeku debba daakite evaru kuda doctor kuda evaru kuda x-ray cheskovad ani cheppar meeku in fact if some doctor were to tell you that i suspect that your arm is broken but you should not have an x-ray you will say that the doctor is crazy ఒక డాక్టర్ మీకు మీ చేయి ఇరిగి ఉండొచ్చు కానీ మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవద్దు అని చెప్తే ఆ డాక్టర్ లో పిచ్చి ఉండాలి అనుకుంటాం మనం ద డాక్టర్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అంటే ఆ డాక్టర్ కి మెడిసిన్ యొక్క బేసిక్స్ అని చెప్పి స్పష్టం అవుతుంది అండ్ దట్ ఇస్ ఆల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వి ఆల్ అగ్రీ దట్ దేర్ ఇస్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ కాస్ట్ ఇన్ ఇండియా వి ఆల్ అగ్రీ that there is a concept called caste discrimination in india let us simply measure it and tell everybody in this country the extent of this discrimination that's all ee kula vyavastha undani ee kula vivaksha undani bharat deshamlo mundu mana oppukundam oppukona tarvata poorthiga ye extent gundi ye vidhanga mundu podam ani cheppi mana nirnayalu isukundam and the moment i say this the people in the bjp the leaders of the bjp the prime minister suddenly start to say that i am dividing the country nenu idi maatladagane bjp nayakulu pradhan mantri kuda nenu deshanni vibhajinche prayatnam chestunani naa meeda aaropalu chestunaru since when has revealing the truth of this country divided this country desham gurinchi nijam chepte adi deshanni vibhajinchadam ani cheppi adugutunnanu all we are saying is let us explore the truth nen antunu okate mano nijam parishilinchale nijam telusukovali ani cheppi nen mana chestunnanu foundation of all our religions is truth foundation of all our religions is ahimsa all we are saying is let us explore the truth of discrimination anni matallo unna vishayam mano nijam tho povalani మనం ఈ విషయంలో కుల విషయంలో కూడా నిజం తెలుసుకొని ముందు పోవాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ అస్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ దళిత్స్ హౌ మెనీ ఓబీసీస్ హౌ మెనీ ఆదివాసీస్ హౌ మెనీ మైనారిటీస్ హౌ మెనీ జనరల్ కాస్ట్ హౌ మెనీ విమెన్ దేర్ ఆర్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ మనము ఈ సెన్సెస్ ద్వారా ఎంతమంది దళితులు ఉన్నారు ఎంతమంది ఆదివాసీ ఉన్నారు ఎంతమంది ఓబీసీలు ఉన్నారు ఎంత మంది మహిళలు ఈ వివరాలని కనుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దాట్ లెట్ అస్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ ఇస్ వెల్త్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అది చేసిన తర్వాత దేశం యొక్క ధనం ఏ విధంగా ఈ సామాజిక వర్గాల్లో మరి విభజించబడదు అది కూడా కనుక్కుందాం వాట్ షేర్ ఆఫ్ వెల్త్ డు దళిత్స్ హ్యావ్ వాట్ షేర్ ఆఫ్ వెల్త్ డు ఓబీసీస్ హ్యావ్ వాట్ షేర్ ఆఫ్ వెల్త్ డు విమెన్ హ్యావ్ లెట్ అస్ ఫైండ్ దిస్ అవుట్ దేశం యొక్క ధనం దళితుల దగ్గర ఎంత ఉంది ఆదివాసీల దగ్గర ఉంది ఓబీసీల దగ్గర ఎంత ఉంది అది మనం కనుక్కోవాలి 
let us find out how many poor general caste people there are entha mandi nirupedalu unnaro mai telusukovali manam let us ask ourselves the question how many dalits are there in corporate india how many obcs are sitting in the top 500 companies of this country how many obcs dalits adivasis are there in the judicial system how many dalits obcs adivasis are there in our forces let us ask these questions why are we scared of asking these questions ఎంత మంది దళితులు ఆదివాసీలు ఓబీసీలు కార్పొరేట్ కంపెనీలలో కనుక్కోవాలి న్యాయ వ్యవస్థలో ఎంత మంది కనుక్కోవాలి సైనికులు ఎంత మంది ఉన్నారో కనుక్కోవాలి ఇది అవసరం అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ద ఓన్లీ పీపుల్ హూ కెన్ రిజిస్ట్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హైడింగ్ ద ట్రూత్ హూ డూ నాట్ వాంట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా టు నో ద ట్రూత్ about discrimination in this country deeniki vetrekam unna vaallu kevalam nijam baitiki raavaddu ane vaalle deeniki vetrekam ani cheppine mana chestunnanu those would be the people who benefit from the discrimination veellu ee kula vivaksha vaala labdhi ponde vaalle ee nijam baitiki raavadaniki ishta padatam ledhu i'm still wondering why the prime minister has not publicly said that he wants to challenge the idea of discrimination in indian society నేను ఆశ్చర్యపోతున్న ప్రధానమంత్రి గారు ఇప్పటి వరకు కుల వివక్ష విషయాన్ని ఈ దేశంలో ఛాలెంజ్ చేయడాన్ని ముందుకు వస్తున్నాని ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదు వై హెడ్ హీ వాంట్స్ టు నో హౌ మెనీ దలిట్స్ దెర్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా బోర్డ్ రూమ్స్ మరి ఇండియా కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో ఎంతమంది దళితు ఉన్నారో మరి నరేంద్ర మోదీ గారికి తెలియదని ఎందుకు ఉన్నది హౌ మెనీ ఓబీసీస్ ఆర్ ఇన్ ఆర్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఎంత మంది ఓబీసీలు మన న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నారని మరి నరేంద్ర మోదీ గారికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది హౌ మెనీ ఆదివాసీస్ ఆర్ యాంకర్స్ ఇన్ ఆన్ మీడియా సిస్టమ్ ఎంత మంది ఆదివాసీలు మన మీడియాలో యాంకర్ల పాత్ర పోషిస్తున్నారు కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది వై ఇస్ హి స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ప్రశ్న అడడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నాడు ఐ కమిటెడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ పార్లమెంట్ హౌస్ దట్ వి విల్ క్యారీ అవుట్ a national caste census nenu congress party tarafuna parliament lo spashtanga cheppina memu jatiya sthayi lo caste census chestamoni hami ivadam jarigindi and we will demolish the artificial barrier of 50% reservations that has been placed in front of this country ippudu varike edundo 50% varaku reservations adi me vettestam ani cheppina manavu chestunnanu and for me telangana is the model of the national caste census naaku telangana lo jarugutundi jatiya sthayi lo caste census ki ide model ga nenu bhavisthunnanu and i think i'd like to thank the leadership of telangana because they have done a truly beautiful thing in this process telangana nayakatvanni manaspurtiga abhinandisthunnanu ee exercise lo chaala baga mundu poran cheppine mana chestunnanu and when i was coming here in the car i was thinking i was thinking to myself we do not want a bureaucratic caste census nenu car rochana anukunna bureaucracy dwara chese caste census magoddu we don't want some bureaucrat sitting in some corner somewhere to decide the questions that the caste census will ask our people ye bureaucrat o adhikaryo a caste census lo ye questions adagalani vallu decide cheyoddu ani cheppine bhavisthunnaru because in fact this will be an insult to the people of india adi telangana prajalane avamanisthunam ani cheppi nenu bhavisthunnanu we want the people of india to ask and decide what questions are going to be asked in the census memo samanya prajalu nirnayam cheyale ye prashnalu adagale ye prashnalu adagale ani cheppi we want the dalits the obcs the adivasis women we want them to decide exactly what questions are going to be asked nenu korukuredi dalitulu adivasilu obcsilu వీళ్ళు నిర్ణయం చేయాలి ఎటువంటి ప్రశ్న అడగాలని చెప్పి నేను అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వి విల్ నాట్ జస్ట్ గెట్ ఏ కాస్ట్ సెన్సస్ వి విల్ గెట్ ఏ పొలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏ డెవలప్మెంటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ విల్ డిఫైన్ హౌ దిస్ కంట్రీ విల్ ప్రోగ్రెస్ అయితే దాని ద్వారా కులగణనే కాదు అభివృద్ధికి ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలి రాజకీయాలు ఏ విధంగా పోదే రాజకీయాలు ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని ఒక మార్గం ఏర్పడుతుంది చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ వీ ఆర్ డిజైనింగ్ హియర్ ఇస్ నాట్ సింప్లీ అ కాస్ట్ సెన్సెస్ వాట్ వీ ఆర్ డిజైనింగ్ హియర్ ఇస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ 
of the future of this country. Me you can chase the cash sense is a garu. Ralunna tarala ki. Mari prabuddhwalu yevidanga mundu kovale. Administration yevidanga mundu kovale. Adi me indi side chase na je pune mana yostaru. Some time back I was talking to one of the world's experts on equality. Kono na kitam ne nu prapanchan lo ne samanatham kurunchi. ఒక ఎక్స్‌పర్ట్ తో మాట్లాడుతున్నారు హి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ ఇకోనోమిక్ ఇకోనోమిస్ట్ హి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే హిస్ నేమ్ బట్ హి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ ఆన్ ఇకోనోమీ ఆర్థిక విషయాల్లో ప్రపంచంలోనే ఒక ఎక్స్‌పర్ట్ తోనే మాట్లాడడం జరిగింది ఆన్ ఇనిక్వాలిటీ అసమానత్వం గురించి నేను ఈ ఎక్స్‌పర్ట్ తో మాట్లాడడం జరిగింది అండ్ హి సెడ్ టు మీ మిస్టర్ గాంధీ డు యు రియలైజ్ that india is one of the most unequal countries on the planet i know not even ante gandhi garu meeku telusa prapanchallone bharat deshallo ekkuva asamanatham undu anipi ayina cheppadam jarigindi and he gave me a presentation on how india is one of the most unequal societies on the planet athanu naku presentation ichadu prapanchallone bharat deshallone ekkuva asamanatham ee samajamlo bharat samajamlo ఏ విధంగా ఉందని చెప్తు అండ్ ఆఫ్టర్ హిస్ ప్రెజెంటేషన్ ఐ సెట్ టు హిమ్ మై బ్రదర్ యు ఆర్ టెలింగ్ మీ దట్ ఇండియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అన్ఈక్వల్ సొసైటీస్ ఆన్ ద ప్లానెట్ బట్ యువర్ అనాలిసిస్ డస్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్క్లూడ్ ద సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ డిస్క్రిమినేటర్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ విచ్ ఇస్ కాల్ కాస్ట్ నువ్వు చెప్పిన విషయాలు ఇన్నా కానీ నీ ప్రెజెంటేషన్ లో భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ అసమానత్వం కుల వివక్ష గురించి మాట్లాడి మాట్లాడి సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యువర్ అనాలిసిస్ హ్యూజ్లీ అండర్ ఎస్టిమేట్స్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ మీ విశ్లేషణ భారతదేశంలో ఉన్న అసమానత్వం ఇంకా ఎంత భారీగా ఉందో కూడా మీ విశ్లేషణ కూడా లేదని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను సో వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ మీన్స్ సంథింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ కాస్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లేస్ అసమానత్వం అనేది కుల వివక్ష ఉన్నప్పుడు కుల వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మరి ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పి కూడా మనం చేస్తున్నారు ఏ దళిత్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా కుడ్ నాట్ బి టచ్డ్ భారతదేశంలో దళితులకు అంటరానితనం ఉందనే విషయం మన అందరికి తెలుసు డు యు రియలైజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ దాట్ పర్సన్ వుడ్ ఫీల్ ఇఫ్ సొసైటీ ఇస్ నాట్ అలౌ టు టచ్ హిమ్ సమాజంలో ఒక వర్గంలో అతను ముట్టడానికి వీలేదంటే ఎంత అసమానత ఉండిందో గమనించాలి దిస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు అండ్ సో వాట్ వి హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ దట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ యునిక్ అండ్ ప్రాబబ్లీ అమంగ్ ద వర్స్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే అన్ని దేశాల్లో ఈ వివక్ష అనేది ఎక్కువ ఉంది భారతదేశంలో అని చెప్పి మనం చేస్తున్నారు అండ్ ఇఫ్ వి వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ a powerful country if we want to talk about progress if we want to talk about happiness among our people the absolute first thing we need to do is identify the amount of discrimination and the nature of discrimination that is taking place desho aardhikanga shaktivantanga edagalante deshanlo santosham peragalante ee kula vivakshini nirmoolan cheyalsina avasaram ani cheppi nenu bhavisthunnaru as a politician i am accountable to you oka rajakeya nayakudiga nenu meeku jawabudari ga undali and when i speak of caste census i speak as a result of that accountability to the people of india aa jawabudar jawabudari tanam vallane nenu meeku accountable ga undalani cheppi nenu manavi chestunna i simply cannot go to the people of india and ignore the fact that there is massive discrimination in this country nenu prajala madhye poi వీళ్లలో అంత వివక్ష ఉందని చూసి అది మరి ఓర్చుకోవడం మంచిది కాదని చెప్పి ఐ కెన్ నాట్ లై టు దళిత్స్ ఐ కెన్ నాట్ లై టు ఆదివాసీస్ ఐ కెన్ నాట్ లై టు మైనారిటీస్ ఐ కెన్ నాట్ లై టు విమెన్ దట్ దిస్ కంట్రీస్ ఫెయిల్ దళితులకి ఆదివాసీలకి ఓబీసీస్ ఓబీసీలకి మహిళలకి ఈ కంట్రీ మీకు సమానంగా ఉంటుంది మీకు ఫేర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పలేకపోతున్నాను అదర్ పీపుల్ మే బీ ఏబుల్ టు లై టు అబౌట్ ఇట్ ఐ కెన్ నాట్ లై టు అబౌట్ నేను ఆ విధంగా అబద్ధాలు చెప్పలేకపోతున్నాను సో ఐ యామ్ ఫుల్లీ కమిటెడ్ టు ఇన్షూరింగ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ కాస్ట్ సెన్సెస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ తెలంగాణ బట్ దట్ తెలంగాణ బికమ్స్ ద మోడల్ ఫర్ ద కాస్ట్ సెన్సెస్ ఇన్ ద
నేను తెలంగాణలో కులగనలు చేయించడానికి కాదు భారతదేశానికే తెలంగాణ రోల్ మోడల్ కావాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఐఎమ్ ష్యూర్ దే విల్ బి సమ్ షార్ట్ కమింగ్స్ ఇన్ ఆ కాస్ట్ సెన్సెస్ ఇన్ తెలంగాణ నాకు తెలుసు కొన్ని పొరపాట్లు జరగొచ్చు కాస్ట్ సెన్సెస్ లో వి విల్ ట్రై అండ్ ఐ అండ్ అవుట్ దోస్ షార్ట్ కమింగ్స్ ఆ పొరపాట్లన్ని సరి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాం and i would like this to be a conversation between civil society the people of telangana and the government of telangana idi civil society prajalu telangana prabhutvam madala oka sambhashanam laga undalani cheppi ne korukuntunaru because we want to develop a framework of progress a framework of development for the entire nation and telangana is the first step in doing that mottham bharat desham ni telangana lo ippudu chestunna prakriya ni ఇది రోల్ మోడల్ గా చేసి భారతదేశం మొత్తం కూడా చేస్తామని చెప్పి మనం చేస్తాం అండ్ సో ఐ లైక్ టు థాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హు హావ్ కమ్ హియర్ గివెన్ యువర్ వాల్యూబుల్ టైం ఐ లైక్ టు థాంక్ సీనియర్ లీడర్స్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ చీఫ్ మినిస్టర్ అదర్స్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఐ లైక్ టు థాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ యువర్ టైం అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ తెలంగాణ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇస్ టేకింగ్ దిస్ స్టెప్ మీ అందరికీ మీ అమూల్యమైన సమయం కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను ఉత్తమ్ రెడ్డి జీ ఫర్ ఎక్సలెంట్ ట్రాన్స్లేషన్ థ్యాంక్ యూ